哎、欸，科斯一不是我第一款洛克人游戏，但是它的游戏画面我很有印象。当时大概三四岁左右，我们家应该是用三点五磁片插进超人磁碟机在打电动。如果我讲错，请留言纠正一下，因为我对这台磁碟机真的超级陌生。当时唯一有印象的就是这关有矿车在跑的关卡，对小朋友的我来说看得非常有趣。但当时被规定只能看不能玩，所以只要家人一打开电动，我的表情就像是去动物园的小朋友，坐在旁边看到他们打到关机为止。后来真正第一次接触到洛克人是 PS 一的 X 3我还记得那时候周休二日只能各玩三十分钟，这是我每周最期待的黄金时间。玩得超开心，虽然很难，差不多两天死完四关，就要再等一个礼拜再挑战另外四关。冰关是第一次带给我惊喜的地方，不小心找到王门前上面的胶囊，当时也不知道这位发光的博士是谁。进去胶囊开始发生光芒跟变化，得到脚步装甲，角色变更帅。可以空中冲刺，还可以往上冲刺，这种角色变强的悸动感，也许相当于现在有人第一次打电动，选中空洞骑士或森林之光，第一次得到新能力的那种感觉。这种悸动与兴奋的情感真的很珍贵。但后来随着玩过越多游戏，变得越来越淡。挑战冰水牛的时候，它是第一只让我觉得有机会打赢的王，我的心跳会随着它的血量变低加快，很期待打赢它的那一刻。打败冰冻水牛，得到第一个特务，正式开启我的洛克人特务连连看。但最后打不赢凯撒西格玛，也不知道杰洛的刀跟密码。破关一颗子三是很以后的事了。后来再长大一点，小二、小三开始学会怎么下载模拟器，还进化到用集存、集毒来破关我打不赢的游戏。X 十一大约在这时候破的，这就是我小时候对 X 系列的一部分回忆。六年前做两部废到笑的洛克人上传荼毒各位的眼睛跟耳朵，我到现在都还是不敢打开来看。当时只是做好玩的、很实验性的影片，很多内容都轻描淡写带过。那时候订阅才三位数、四位数左右。如果这两部影片到后来意义尤其重大。总之，这次回头重讲 X 系列，想补足多年前留下的遗憾，特地买一台超人跟卡夹，从最原本的控制器去重新玩一遍 X 1 2 3到去年订一个国外土跑转接盒，负责 S 端子输出转 HDMI， 本体四千六，运费快两千，荷包已经丢丢丢。后来打算做个回顾过去影片，作为十万订阅特辑。感谢大家的观看与支持，新的 X 系列终于开始了。这是 X 1的开头画面。以前模拟器玩的时候，想说这游戏怎么这么屌？每次打开还要先侦测记忆体有无异常才能开始游戏。后来才知道想太多。这是凯因博士开启艾克斯的程序画面，上面显示使用者名称与授权时间，以及许多设定细节与装备型号。最后有制造者生前留下的一段讯息。由于逐字跑马灯不便观看，直接翻译全文放在画面上。这段小时候看了没什么感觉，现在玩过原著，会觉得这是一个很棒又很沉重的开头。玩家扮演开启他的人，从红光与警告声，先意识到这是具有危险性的机器人。在玩家阅读完莱德博士的讯息之后，更能感受到故事氛围与题材跟原著的欢乐感相差甚远。莱德博士已不在人间，把一生努力的梦想与愿景，全都寄托于艾克斯身上，具有无限可能性的同时，也具有颠覆一切的变数。我只是期望着最好的结果作为剧末，以此作为系列故事开端，沉重感十足。对于从原主一路玩过来的玩家，应该更是冲击。如果以后讲到 X 1一的重置版，再来说它的开头动画。游戏开始前，我都会习惯改一下按键，已经被 Zero 系列超成冲刺放在 L 键的形状，不放这边就不会玩洛克人。以前动大拇指，同时按冲跟跳，还有一种叫西字手的传说。这个我完全不知道手要怎么动，按法比神秘锅巴料理还神秘，直接开始游戏，画面直接带到高速公路，一切都很正常。还在 ready 的时候，人就死了，就是不正常。艾克斯有集气炮，不会滑垒，也不会冲刺。以前到回去玩 X 一最让我惊讶的事情，就是拿到脚步装甲才有冲刺功能。那时候还以为是键盘出问题还是卡 bug。来到首关最著名的景点，跟蜜蜂输送机对射，这是后面代数还会怀旧的经典配置，像很好玩的 X 7还有 ZX， 看到类似画面都会先想到 X 1脊椎输送机掉到下面，这段是为了让玩家知道 X 一有个新动作——踩墙。这个习以为常的动作在 X 系列才增加的，大幅提升探索范围。强化物品开始被藏在边边角角的原罪。最有趣的是，这个动作在漫画里面的地位极高，这是特 A 级猎人看到都会惊讶的才艺表演。我前几天第一次看完漫画，想说漫画怎么把这招吹成这样？难道遇到同路人？
它确实有一部分是可以当攻略参考的。以前我国小同学借过我这本，看到结落就马上还他了。这画风我小时候真的扛不住，对不起。这次漫画也列入我的遗憾补完之一，看完才发现其实有蛮多蛮有趣的地方，有些地方到了再顺便提这本。关卡最后来一台拍完命关头的飞船，打烂三台车，轮到超没水准的爸法登场，没有半句话，直接开打，开机械打架是他的特征跟魅力，喜好破坏，以狩猎非正规品猎人为乐，这场只能被当球打来彰显他的强大。爸法只要一手捏死艾克斯，旁边传来机器声。车头灯很大颗的杰洛学长来了，爸爸就这样跑了。作为艾克斯的好友兼前辈，讲了几句中肯又实在的谏言。凭你目前的实力，无法打倒西格玛他们，但是你有着越战越强的力量。凭借那股力量，你能变得更强，甚至更胜于我。我把希望堵在这里，我先去找西格玛的大本营，打倒世界各地的非正规品猎人，就交给你了。我们后面再会合，艾克斯。你可别死了啊！学长果然是干化界的第一把交椅，飘都可以飘这种名正言顺。接下来到了八大转盘时间，名字取自漫画，是因为我想传教埃西契尔这个艺名，这个翻译真的太经典了。老样子纯豆蛋，然后逆时针打关卡，真的打不赢这样特务。转到的是，不要求雨哦，靠腰，机器忍者，怎么第一关选到这只？这关起点的敌人配置我很有印象，因为很靠背。连续两三个爬梯，旁边放置盾牌兵跟寄生墙壁的炮台，只能乖乖诱导出手，然后回头射他。光是前面这段，我会把这关难度排在第二名。第一名我毫不犹豫颁给鱼雷乌贼，因为中 BOSS 太靠腰了。塔的外侧很简单，都是看到再射，然后慢慢往上爬。通常用剪刀跟冰车拿塔顶爱心。有些人会在这边表演特殊才艺。X 1这颗是中级 ，X 4的 EX 道具是初级。也克斯山水牛一贯是高级，我只有考过初级而已，中级跟高级还没试过。我怕脚踩下去，频道最新影片还在回顾 X 一到克斯。如果三个都成功，可以考虑找条街放个晚工。王门前走一段路，从移动平台上去最安全，属于前面困难后面简单的关卡。虽然我把它排在第二难，但难度跟原主一二三几乎挂不上边。进去王门八大登场前有个令人紧张的音乐，以前听会紧张，现在自动出现两个男人的画面，然后在内务柜旁边打摔跤。S N 1 4 1 6 7 4 2现在可能查不到了。以前第一支选机器人者完全打不赢，不是被碾死，就是突然出现在旁边把我玩死。现在打就知道不要在地上最好。然后漫画没有骗人，三角跳跃真的是足以拿来说嘴的绝技。踩墙顶多被剪刀打到，没有其他危险。但是被关厕所就有点尴尬，还没拿脚装甲，换边只能拿血跟他换。机器炮打他伤害多一格，大概算好打的八大。漫画这边弄得超有创意，他把机器忍者动很快的原因设定成大脑跟身体分开，才能进行超高速动作。后来克斯察觉到弱点，把墙壁轰掉，结果整座塔都是他的脑袋，还以为在看银河战士。特务是剪刀，跟原主一样。下一关变色龙。这关因为运气绕赛道从机器忍者开始的关系，爱心跟装甲都没得拿。又因为运气绕赛的关系，这段头上滴死的路也无解，全都要先打完弃儿关，拿到脚装甲才有办法。如果有欠你钱的朋友说想玩 X 一，希望你给他一点建议，可以推荐他从机器忍者开始，或是装甲求雨。跟他说弃儿关放最后才拿破洞拳。还有 TG 讲游戏这个频道，这个一定要讲。敌人种类跟行为有搭配到森林场景，啄木鸟出出毛毛虫，野战小工兵丢蚯蚓。关卡结构没什么特别，剩下开着机械一路从泥地飙到王门。变色龙比机器人者强很多，随机掉落监视攻击，靠反应跟运气有机会不扣血。最需要小心的是跟他距离不要太近。否则被舌头舔一下，快半条血。尾巴射子弹是最好的攻击机会。如果不用剪刀特务打，难度大概我会排在第二的八搭。特务长这样。下一关闪电金刚，机器人者开局终于带来一点好处，可以夹走起点附近的衣冠。场景员受到暴风铁鹰影响，如果先打完暴风铁鹰，关卡还变得破破烂烂的，然后缺电，关灯的地方变得更黑，还勉强看得到边边。再到最不想面对的中 BOSS， 血超多，还会粘脚，来不及跑就是大伤害。另一种攻击很像刑具，一边打雷一边逼近，趁中间空档走过去，怕暴风铁鹰特务，其他要打很久。这边过了，通常能到王门。又是一个要脚步才拿的爱心，踩墙剪刀只会往下飞，不会往上飞，可怜啊！以前都会冰棺起手，再打这关用特务克他。这是我第一次用豆蛋挑战，打雷跟攀爬没什么问题，最大的问题是这招超派铁拳。原本以为只能三脚跳走
。结果前几天的塑身挑战才发现，其实有个正确解法，用机器炮击退铁拳。所以机器炮要扣到他攀爬为止再放出去，才能轻松玩碰他。特五长这样，塞关、暴风、铁鹰，经过原族九代夹娃娃机的洗练，这些电梯对我来说已经如同鼻屎般的存在。我的心只有挂念最左边的爱心，因为又要脚步才能拿到。坐升降台上去，上面藏个快乐衣冠，没有任何取得门槛。然后又是没有脚步就拿不到的东西。这趟 X 十一让我有个深刻的体悟：体验到第一关没选兵关，我就是比爱地丢能源还该死的存在，完全不允许我得到大部分的强化道具。所以之前跟大家说，原主第一关要选冰冻人是有道理的。从一开始就要养成先选冰冠的好习惯，这个习惯绝对对你的洛克人游戏生涯有帮助。我们前这边掉下去有双补，鼓励你想不开。然后暴风铁鹰登场，它是全部里面最好欺负的八大。兔鸟蛋用一颗小机器炮解决，龙卷风跟灰翅膀都是把人赶下车的招式，没有半点伤害，比空气人更像空气人。翅膀攻击一直走路就避开了，还能反过来打它。这只就这样很难输。特五又是公认 X 一最强最好用的。龙卷风有多段判定伤害很高，所以有些人起手关会选他。不过他在漫画里面是唯一一个有女朋友的，杰瑞称赞他身材很好。刚刚说他很弱还是怎么样，其实都不重要了。有女朋友就已经赢了。设定与艾克斯和杰瑞都有过交情，漫画也许是利用这点才衍生出一个原创故事。下一关装甲球鱼。这关有个彩蛋，大家都老熟路了。起点附近有一只原主遗留的经典蝙蝠，缺人头都会来找它。关卡过程很简单，搭矿车跟压碎机两个轮流体验。第一台压碎机左边藏一罐，第二台用火焰或龙卷风赶快打爆才能拿到爱心，都是很好找到的地方。装甲球鱼以前用豆蛋打过，但是从来没赢过。之前说变色龙第二难打，装甲球鱼我毋庸置疑放在第一位，而且是远胜第二名的好几个等级。豆蛋跟机器炮打它都是一，所以要有长期战的心理准备。它最烦的就是 D V D 攻击，全程无敌，只能躲。他站着射头炮才是唯一的攻击机会，但有可能挡住攻击，超靠背。这时候还有个脱血的机会，在他发布的时候，就这两个时机点，然后小心被关厕所。完了，干，不要！特务长这样，装甲球人设武士道精神，漫画有把这点表现出来。下一关，鱼雷乌贼。洛克人建筑学在百年后已经失传了，重点只剩下中 BOSS。第一只没什么，第二只超没水准，站点旁边有两块该死的刺，然后很靠腰，还在那边吸。打爆第二台之后，上面飘一些会倒退路的鱼雷。上去打爆战舰才能得到这关爱心。暴力龙用龙卷风直接秒杀，爱心就在里面。鱼雷乌贼原本是担心打不赢的八大之一，主要卡在追踪鱼雷我不会躲。后来问聊天室提醒打这只有个好诀窍，飞弹跟机器炮会相杀，所以其实用豆弹跟小机器炮会比较好，伤害有一跟三已经很足够了，用换的都能换赢。剪刀特务可以剪断他的触手，变成只能射飞弹而已，直接用豆豆射他满脸，超适合外乡人。特务长这样。下一关终于到了，埃西契尔漫画版把它放在第一关，可能有介绍游戏关卡的意思在里面，所以关卡重现的细节都很用心，连敌人都有照顺序出现，以及安排一个不错的原创剧情。但可能这样画的页数实在是太多了，只有这关的重现度最高，后面的关卡都没冰关画的这么详细。终于摸到第一个胶囊，找你找的真苦，知道你在这里我还不能偷来。这是正常流程第一个获得的装备，所以来的博士有比较多的话，剩下的胶囊都是说明功能而已。艾克斯，你果然来了，可以的话，我希望你过着和平的日子，也许这就是命运吧。进来胶囊吧，艾克斯，这样的话，你就能获得冲刺能力了，可以大幅提升你的移动能力。其他地方还隐藏着像这样的胶囊，如果你想变强的话，把胶囊找出来吧。也许困难重重，但是你必须加油，艾克斯。我等这颗等了一辈子啊！结果石油豪拽没打，爱心没得拿，感觉要再来一次。爱心切应该是所有玩过洛克林克十一的玩家，熟到不能再熟的八大：吐冰块、做雕像，还有抓杆子。切滑行，漫画教的三角跳跃对爱心切也非常有用，足以玩疯所有招式。特务长这样。这边漫画剧情让我心情有点复杂。负责管理的马鲁斯被艾西契尔冰城雕像，结果地震刚好解开。马鲁斯抓着艾西契尔，要艾克斯给他致命攻击
，结果突然来个很粗细的魔幻光沙炮，原来我在看《七龙珠》啊！下一关石油豪猪，因为打完气了再打这关，所以到处都很和平。平常乐的跟狗屎一样，场景互相影响的故事我不清楚，有请高人在下方留言解答。爱心跟衣冠藏在很好找到的地方，只是衣冠需要脚步装甲破坏掉墙壁。石油豪猪是一个很奇妙的翻译，原名刚翻成跟火焰有关的猛犸象。石油豪猪感觉像一个破梗翻译，因为剪刀特务能剪掉他的鼻子，那个部位是他的喷油管，剪掉喷油管就是一只只会火花攻击的暖暖猪。特务长这样。完成学长的交办事项，来听听学长要说些什么。艾克斯，我终于找到西格玛的大本营了，是非常大的要塞。正常方法也许行不通，我们靠力量跟他一口气分出胜负。看到漫画里的要塞，就会觉得学长从头到尾都在讲干话。先来补习爱心跟胶囊在进程，爱心地点之前提过，就不再详细说明。每次来拿这顶安全帽，就忍不住想靠腰。爱德博士发明这顶安全帽，具有破坏特殊墙壁的功能，还有防止头上掉东西下来的伤害。但是这种事情只有变色龙关会发生，除此之外毫无作用可言。拿手部的地方还必须要有这颗头，很像送你一台车，结果只送方向盘。再跟你说方向盘要拿去哪边装在车上才能用。每次想到这个逻辑就觉得很可笑。X 1头部真的是最烂的，后面代数就没这种事了。手部装甲等进程在哪？做苛求给学长，我怕他形象被误导成只是个爱讲干话的前辈就糟了。铠甲在变色龙的十字路口上面，来一个配色很像光光的 RT 5 5 J。以前第一次打的时候还以为中 bug， 怎么打都打不死。结果血量大约是八大的两倍多，血量设定高到相当神奇。打完之后，胶囊从地上冒出来。所以 RT 五五 Z 有被一些人认为其实就是光光，因为他守护莱德博士的胶囊，但始终无法从游戏证实两者之间有关联。拿完东西前进西格玛城，学长给了一个非常有用的方略：为了分散敌人的攻击，我们分开行动，我先上，你再上，就这样走了。不然程序员要申请离职了。每次看人出完实况，我都最期待这边。我的操作充满了拉回，喂喂喂喂，高了条件。可惜这段路很短，娱乐度没有原主一先选冰冻人这么高。有些人会直接去右边爬山，比较简单。然后学长跟爸爸发生激情碰撞，结果学长被关闭 play。爸爸说：“你想救他吗，艾克斯？你想救他的话，就要服从我的命令。这样的话，我可以饶他不死。”另外哪边觉得好像怪怪的？学长说：“不用管我，快打死他。”很有尊严啊，杰若。如果你期望这样也好，艾克斯。虽然你变强了，但我的装甲变得更强，让你知道跟我作对有多蠢。再等爸爸打爽了，剧本就会继续演。爸爸先把艾克斯放好，再走回风水宝地。杰若看到角色都站定位了，轮到他讲话了。你的对手不是他，是我，杀青。刚刚被打烂，现在该知道我穿几号鞋了吧？吃我的痘痘！阿法一起有的没的，鞋被设定少一点也合情合理。不过杀伤力很可怕，速身的时候被他打两下就死了。下周 X 一速身挑战精华影片就能见识到了。这边我应该是想要用豆蛋挑战，所以没用破洞拳跟球鱼特务。这个流利的操作，哇！真不愧是 T G 讲游戏，怎么打得这么美？天哪！五条悟有话要说，杰洛讲错了，你变强了，艾克斯。但是西格玛有着深不见底的力量，我无法继续战斗了。残存的希望只剩你一个，艾克斯。装上我的手部零件可以强化手炮的力量，如果你能更加活用的话，再见了，艾克斯。拜托了，杰洛说完，原地灰飞烟灭，连渣都不剩。如果这边你就用手部装甲，台词会稍微有点改变。我只能到此为止了，你的力量已经超越我。现在的你，说不定能打赢西格玛。漫画剧情也特地不让艾克斯拿手部，为了把这段剧情画出来，安排很有心。再有一只八大逆袭 ，X 1跟原主一样，用穿插在关卡的方式登场。所以到了欢乐特务时间，最后打成一的蜘蛛网，从头到尾玩一个走分支的小戏，这是能背的固定路线。最大机器炮才有伤害，但是很少，通常都用冰特务解决。这关是 X 1速身挑战最害怕的卡关点。过完乘一来矿车拿破洞拳，条件是东西全满，然后抵达这边有补血的地方要四次，只有第五次的时候需要满血，记得拿的时候不要太皮。哎，靠背！我不知道破洞拳是怎么被发现的，发售那年我在吸妈妈的养分，小学的时候也是上网查来的，没有跟到当时的民情风潮，还好他不会上力发破洞拳。莱德博士穿着道服说：“嗯哼哼，怎么样，艾克斯？我这身锻炼过后的身体，这是在背景的大瀑布练出来的大鸡鸡。我说的是瀑布，不是指江湖幕府。好啦，这样都行。”
进来胶囊吧，艾克斯，我把我修行得来的招式传授于你。但是靠招法要自己找，艾克斯修行吧，努力修行吧，然后系统帮你出一个波动拳，转法跟快打旋风一样， 2 3 6 A。但是艾克斯要满血才靠得出来，这个彩蛋很用心。那话讲的瀑布确实藏在背景里，快打旋风的龙也是照三餐坐在瀑布底下休息。Perfect。接下来就是欢乐破洞拳时间，破洞拳，破洞拳，一画没得播，用变色龙特五克他，破洞拳，啊，都给，哎，怎么？我的，我的破洞拳，哎，看，干你！波动拳，波动拳，波动拳，波动拳，波动拳，有没有感觉在看超级学校霸王？波动拳，车子没得播，用特务剪刀克他。城市抵达西格玛王座，这里是补一冠的神点，通常开球与特务卡洞洞，一冠大概两分钟加满。再来西格玛登场，老样子魔王登场就是要讲点干话，因为再不讲就没机会讲了。称赞艾克斯一个人能打到这里，虽然很想伸手合作，可惜他的宠物不允许。毕竟叛徒都是交给他处理，由衷希望有机会跟艾克斯打一场。波动拳，了不起，艾克斯，不愧是杰洛看上的男人，我就如你所愿，让我做你的对手。波动拳，再来还有最终形态，西格玛跟狼的合体，打他的方式很符合最后魔王的格调，在下面等平台过来站上去，然后集气炮或球鱼特务打他头，踩墙上去平台可以，方法很多。平台中间有个打雷装置，所以站在平台的持久力就要看算脚趾功夫练到什么境界。在地上会很常受到惩罚式的攻击，武力多多站在平台上，大概就这样子。如果要我排个老西强度排行榜 ，X 一我大概会放在第三名，第一名无悬念颁给 X 8的老西，第二可能放 X 1 2因为有点忘了强不强。X 一以外都是打法还记得很清楚，大多都没有细微的操作需求。西格玛的败北台词大纲就是“我怎么可能被你打败”这种话。来看看漫画版的最后，大法被干掉之后，直接跳到西格玛王座，中间有三只网直接被跳过，宠物狼两个还在吼吼，下一个剩磕头，然后两个人开打。最好看的就是艾克斯使出得意三脚跳，没想到连西格玛也会，连你这种笨蛋都办得到，还会难得倒我西格玛？我、哦、漫画超强，然后给艾克斯致命一刀。讲到游戏的西格玛三脚跳，我就会觉得这段很有喜感。然后艾克斯使出最经典的流眼泪，干这一幕超可怕，吓死人了。西格玛的台词也超经典，这一定是冷却水，冷却水满出来了。艾克斯把身上的光速剑往西格玛身上砸过去，西格玛就炸掉了。最后合体战斗，可惜草草带过。艾克斯火力无解，改用智取。艾克斯把要塞的推进器输入能量，西格玛变身，等同跟要塞合为一体。要塞跟西格玛一起被大气层烧掉。艾克斯披着西格玛的防火斗篷，成功在最后一站活下来。漫画版就这样子，稍微吵了一点，大部分蛮有趣的。最后念一下 X 一的沉重结局：战斗结束了，到了明天，和平的早晨再次到来。然而，那些受伤、倒下、消失于黑暗中的人，绝不会迎来早晨。艾克斯的身姿被爆炸的光照射着，眼看即将消失。为什么一定要战斗呢？没有人能给艾克斯一个答案。没有休息的时间，不知道某处何时又会冒出非正规品，再度把他卷入战斗的漩涡当中。无法割舍内心温柔的非正规品猎人艾克斯，他的战斗要持续到什么时候？他内心的痛苦又要持续到何时？他的手上发出冰冷的光辉，伴随着艾克斯手炮。洛克艾克斯一结束了。但战斗明显还没结束，最后的伏笔清除预告，西格玛尚未被消灭。你打倒的那个东西不是我的真身，破得七零八碎的机器只是很像我的分身。我会再次以实体苏醒，艾克斯，我很期待重逢的那一天。下一次就是 X 2了，感谢你的观看。如果喜欢影片，可以分享给你的好朋友，对频道有莫大的帮助。我是 TG 讲师，下次再见。